สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งกับพี่บิวตี้นะคะก็สวัสดีน้องๆทุกคนนะคะก็ใครที่เข้ามาแล้วนะคะพี่บิวตี้ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะก็กดแท็กเพื่อนมาดูด้วยก็ได้นะคะก็มาจากที่ไหนกันบ้างเอ่ยทักทายกันได้นะสวัสดียามดึกนะที่จริงก็จะเที่ยงคืนแล้วหละน้องบอกพี่อยู่ตีไม่เคยมาเร็วเลยนัดไว้ว่าเท่าไหร่นะสะอ่าห้าทุ่มใช่ไหมแต่คือพอดีเมื่อกี้พี่อยู่ตีคอมมีปัญหานิดหน่อยเอาง่ายๆว่าเน็ตกะเออเข้าไม่ได้แล้วทีนี้ประกอบกับพี่อยู่ตีอยากลองเปิดแบบสองหน้าจอก็คือเปิดหน้าที่ติวด้วยกับหน้าที่จะให้น้องๆดูด้วยว่าแบบบางสูตรอะไรเงี้ยต้องใช้ยังไงหรือต้องใช้สูตรไหนอะไรเงี้ยทิวตี้ก็เลยแบบเรียนรู้การสลับหน้าจอมาด้วยอืเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาลองใช้กันอ่าสวัสดีน้องๆทั้ง98คนนะคะก็สําหรับคนที่เข้ามาแล้วเนาะพิวตี้ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือแท็กเพื่อนๆเนาะมาอ่าติวด้วยกันมาแลกเปลี่ยนความรู้กันอืโอเคเดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะก่อนอื่นเลยพิวตี้ขอถามหน่อยว่าเสียงชัดเจนหรือเปล่าเอ่ยถ้าเสียงไม่ชัดเสียงกระตุกอะไรเงี้ยบอกพี่ยูตี้ได้นะเพราะว่าเมื่อกี้เน็ตพี่ยูตี้มันมีปัญหานิดหน่อยมันเชื่อมอเฟซบุ๊กไม่ได้เนาะก็สวัสดีค่ะน้องศิลาศิระพัดสอนหรือเปล่าสวัสดีค่ะน้องสวัสดีน้องๆทุกคนนะคะอ่ะตอนนี้ก็ประมาณร้อยกว่าคนแล้วอืมพี่ยูตี้ขออนุญาตเริ่มเลยแล้วกันเนาะเสียงชัดเจนใช่ไหมคะอ๋อน้องบอกว่าเสียงชัดเจนค่ะพี่ยูตี้โอเคเดี๋ยวพี่ยูตี้ขออนุญาตเริ่มเลยนะก็วันนี้นะคะวันนี้เราจะมาตีวิชามารดาทารกกันอืมซึ่งวิชาเนี้ยเป็นหนึ่งในวิชาที่พี่ยูตี้จัดให้ว่าเป็นวิชาที่ยากวิชาหนึ่งเลยแล้วกันเนาะแต่ว่าเนื้อหาของวิชามารดาทารกเนี่ยมันเป็นส่วนใหญ่มันเป็นเนื้อหาเชิงความรู้ความจําแล้วก็นําไปใช้คํานวณก็จะมีบ้างปะปายแต่ว่าค่อนข้างน้อยคํานวณไม่เยอะสองสาข้อเนาะอืมก็วันนี้พี่ยูตี้มีทั้งแบบอ่าเนื้อหาอ่าติวแบบเนื้อหาด้วยแล้วก็มีข้อคํานวณมาให้ด้วยเนาะอืมรับรองว่าออกสอบตลอดออกสอบทุกปีด้วยข้อคํานวณที่พี่ยูตี้เอามาวันนี้อ่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะก็อ่าสำ,สำหรับกติกาคนที่เคยติวกับพี่บิวตี้แล้วนะคะเราติวกันไปทั้งหมด4วิชาแล้วเนาะก็คือวิชากฎหมายผู้สูงอายุเด็กชุมชนอืสำหรับน้องที่เพิ่งเข้ามาติวครั้งแรกหรือว่ายังไม่เคยติวกับพี่บิวตี้ก็สามารถไปดูย้อนหลังนะคะได้ที่ช่อง YouTube นะคะชื่อว่า Beauty u n d e r s c o r e Nerd เนาะแล้วก็สามารถติดตามพี่บิวตี้ได้ทั้งหมด5ช่องทางนะช่องทางแรกเลยคือ Facebook นะคะชื่อว่าสอบสภา Beauty n e r d สำหรับ Facebook เนาะพี่ยูตี้จะเอาไว้ลงความรู้เอาไว้ลงติวให้น้องๆเนาะอืมแล้วก็จะเอาลงคลิปวิดีโอส่วนอีก4ช่องทางนะมันจะเป็น YouTube IG TikTok Twitter นะคะก็ชื่อว่า Beauty Underscore Nerd เนาะน้องๆก็สามารถไปกดติดตามกด Subscribe เนาะกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ยูตี้ทำคลิปดีๆต่อไปเนาะอืมก็เดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่าสำหรับกฎกติกาที่คนที่มาติวกับพิวตี้เนาะ,ะคนที่ตอบถูกในข้อแรกของคนเอาง่ายๆว่าสมมติพิวตี้ไปข้อไหนแล้วพิวตี้พิมพ์ว่าข้อข้อหนึ่งข้อสองข้อสามอะไรเงี้ยสำหรับคนที่ตอบถูกแรกพิวตี้ก็มีรางวัลให้นะคะเพื่อมาร่วมแชร์ความรู้กันเนาะพิวตี้ก็จะแจกข้อสอบ8วิชาให้ทางอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กนะคะสามารถแคปหน้าจอแล้วก็ทักมารับข้อสอบได้เลยก็เดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่าน้องบอกว่าดึกดึกนี่ไม่ง่วงค่ะวิวตี้น่าจะแบบน้องร้อยกว่าคนเลยยังไม่นอนกันอ่ะก็เดี๋ยวเราไปดูข้อแรกกันดีกว่าข้อแรกนะคะเดี๋ยววิวตี้ขออนุญาตพิมพ์ข้อแป๊บหนึ่งนะข้อหนึ่งอ่าคิดว่าตอบอะไรพิมพ์กันเข้ามาได้เลยอ่ะเดี๋ยวเราไปอ่านโจทย์พร้อมๆกันนะคะข้อ1ถามว่าแนวคิดพื้นฐานหลักของการพยาบาลมารดาทารกข้อใดถูกอ่าข้อ1บอกว่า family centered care ข้อ2บอกว่า continuing care ข้อ3บอกว่า cultural care diversity ข
ข้อ4บอกว่า holistic care อ่ะน้องๆคิดว่าข้อไหนกันเอ่ยติ๊กต็อกติ๊กต็อกข้อนี้ค่อนข้างง่ายตรงตัวเนาะอืมแบบอ่าถ้าแปลตรงๆตัวเนาะก็สามารถตอบได้เลยคิดว่าข้ออะไรกันเอ่ยตอบกันมาได้นะเข้ามาแชร์ความรู้กันได้หรือว่าบอกเหตุผลมาด้วยก็ได้นะว่าแบบทำไมถึงคิดว่าเป็นอันนี้ข้อนี้อ่าไฮไลท์ของเราเลยก็คือเป็นอ่าพื้นฐานเนาะก็คือเอาง่ายๆว่าเป็นแนวคิดพื้นฐานแนวคิดพื้นฐานติ๊กตอกติ๊กตอกครบหนึ่งนาทีหรือยังเอ่ยน่าจะครบหนึ่งนาทีแล้วเดี๋ยวเราเชิญเลยกันดีกว่าข้อนี้เขาถามแนวคิดพื้นฐานเนาะของพยาบาลมารดาทารกอืมซึ่งโดยทั่วไปแล้วแนวคิดพื้นฐานของมารดาทารกเลยเขาจะพูดถึงเกี่ยวกับ Family ก็คืออ่ายึดครอบครัวเป็นศูนย์ศูนย์กลางนี่แหละก็เลยตอบข้อแรกนะคะก็คือเป็น Family c e n t r a l care เนาะส่วนข้ออื่นๆเนาะก็ไม่ได้แบบมันไม่ได้แบบลงลึกหรือว่าเจาะลึกเกี่ยวกับครอบครัวเนาะข้อที่2อ่ะมันหมายถึงการดูแลต่อเนื่องอ่ะอันนี้อาจจะไม่ครอบคุมเนาะข้อที่3เลยคืออ่าความแตกต่างของแต่ละวัฒนธรรมอ่ะที่เขาใช้ดูแลกันมันไม่เหมือนกันอ่ะอันนี้ก็ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ส่วนอันที่4คือเป็นการดูแลแบบองค์รวมข้อนี้อาจหลายคนอาจจะมองว่าถูกบางคนอาจจะลังเลระหว่างข้อ1กับข้อ4เนาะแต่ว่าในการให้การพยาบาลมารดาทารกเนาะจะใช้อ่า family c e n t r a l care มากกว่าก็น้องที่ตอบถูกนะคะคนแรกเลยชื่อว่าน้องกรกนกแล้วก็เว้นวักมีคำว่าการก็แคปหน้าจอมารับข้อสอบด้วยนะคะเดี๋ยวเขาจะไปเลยนะข้อที่สองข้อนี้ส่วนใหญ่น้องๆตอบถูกนะคะเก่งมากเลยปรบมือให้ตัวเองด้วยข้อที่2นะคะถามว่าปัจจัยใดมีผลกระทบต่อสุขภาพของมารดาและทารกมากที่สุดในสตรีอายุ16ปี G 2 P 1 A 1 L 0มารับบริการฝากคันครั้งแรกเมื่ออายุคัน16สัปดาห์ครอบครัวยอมรับและสนับสนุนการตั้งคัน BMI ก่อนตั้งคันคือ22ค่า,าขีด 30% 1ดัชนีมวลกายก่อนการตั้งครรภ์ 2. อายุของมารดา 3. จํานวนครั้งของการคลอด 4. ความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดงติ๊กตอกติ๊กตอกข้อนี้ตอบอะไรกันเอ่ยเด็กๆคิดว่าตอบอะไรนะข้อนี้ก็ไม่ได้ยากนะคะค่อนข้างง่ายเนาะอืมแต่ส่วนใหญ่น้องๆตอบหลายแนวทางมากเลยบางคนบอกว่าข้อหนึ่งค่ะพี่บิวบางคนบอกข้อ2บางคนบอกข้อ4อืมค่อนข้างหลากหลายเลยทีเดียวมีแค่ข้อ3ที่ไม่มีน้องเลือกเนาะอืแต่ว่าข้อนี้ค่อนข้างเสียงแตกนะหรือว่าใครอ,าอาจจะตอบใหม่ก็ได้อตอบแล้วก็บอกเหตุผลพิวตี้ว่าทำไมถึงตอบข้อนี้แต่ส่วนใหญ่น้องๆมองไปในทาในทิศทางเดียวกันคือข้อ2กับข้อ4อืมข้อ2กับข้อ4อืมโอเคเดี๋ยวพิวตี้ให้เวลา1นาทีนะคะติ๊กตอกติ๊กตอกตอบอะไรดีนะก็พิมพ์กันเข้ามาได้เลยนะคะสวัสดีน้องๆทุกคนนะคะสวัสดีน้องๆที่เพิ่งเข้ามานะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาหรือว่าไม่เคยติวกับพี่บิวตี้เนาะก็สามารถไปดูคลิปย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube Beauty a n d e r s c o r e Nerd นะคะส่วนใครที่เพิ่งเข้ามาพี่บิวตี้ขออนุญาตบอกกติกาในการร่วมติวร่วมกันด้วยเนาะก็สำหรับคนที่ตอบถูกในทุกข้อไม่ใช่สิคนที่ตอบถูกคนแรกในแต่ละข้อเนาะพิวตี้จะแจกข้อสอบสภาอาจแจกข้อสอบเนาะไปให้ฝึกทำ8วิชานะคะก็สามารถมาร่วมติวกันได้ก็สวัสดีน้องๆทั้ง200คนเนาะไม่ง่วงเลยใช่ไหมเนี่ย <coughs> <coughs> ก็อ่ะครบหนึ่งนาทีแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยกันดีกว่าข้อนี้ไฮไลท์คือหลายอย่างมากอ่ะเราเราไปดูเราจะไฮไลท์จากช้อยข้อแรกเขาบอกว่าดัชนีมวลกายก่อนตั้งครรภ์ตอนคนนี้ดัชนีมวลกายก่อนตั้งครรภ์ก็คือ BMI เนาะ BMI เขาได้22อ่า BMI ปกติหรือเปล่าเอ่ย22ถือว่า BMI ปกตินะคะเพราะว่าอ่า BMI โดยทั่วไปของคนปกติเนาะ
ค่าปกติจะอยู่ที่ 18.5 ถึง 22.9 อ่าแสดงว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติไม่มีปัญหาอะไรข้อ1ตัดทิ้งข้อที่2อายุของมารดาอ่ะเดี๋ยวไปดูไฮไลท์ตรงอายุของมารดาน้องคนนี้อายุแค่16ปีอืมอายุแค่16ปีเราก็ติดไว้ในใจแล้วอ,อายุค่อนข้างน้อยนะมีทั้งเป็นอะไรนะทีนเอจิ้งแล้วก็มีปัญหาเรื่องช่องเชิงการน่าจะคลอดยากเพราะว่าอายุน้อยอช่องเชิงการยังแบบไม่ใหญ่พอเนาะแล้วก็ติดไว้ในใจก่อนเพื่อมีข้ออื่นที่ถูกกว่าเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปข้อที่3นะคะบอกว่าจํานวนครั้งของการคลอดอเดี๋ยวไปดูก่อนคนนี้เขา G2 P1 A1 L0 แสดงว่าคนนี้เขาตั้งคันที่2ใช่ไหมไม่แน่ใจว่าข้อนี้พี่วตี้เอาโจทย์มาถูกไหมเดี๋ยวพี่วตี้ขอเช็คแป๊บหนึ่งนะเพราะว่าพี่วตี้ขอดูก่อนถ้าโจทย์ถูกไม่แน่ใจว่าเขียนตัวเลขถูกหรือผิดหรือเปล่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะพี่บิวตี้ก็ว่าแล้วมันแปลกๆมันต้อง P0 เพราะว่าเขาเคยอบอร์ดเขาไม่น่าจะ P อันนั้นถ้าเขาเคยอบอร์ดเขาไม่น่าจะเคยผ่านการคลอดมาขออภัยด้วยนะคะทุกคนพี่บิวอ่าน่าจะมีการผิดพลาดตอนพิมพ์โจทย์มาขอลบอันนี้ทิ้งแล้วกันก็สรุปแล้วเป็น G2 P0 A1 L0 นะเพราะคนนี้ G2 ก็คือตั้งคันที่2ใช่ไหมแล้วทีนี้เคยอบอร์ดไปคันแรกแต่ว่าคันนี้เป็นคันที่2แต่คันแรกอะแทงไปม,มันก็เลยเป็น G2 P0 A1 L0 โอเคก็จำนวนครั้งของการคลอดคนนี้ยังไม่มีปัญหานะคะเพราะว่าถึงจะเคยแท้งไปเนาะแต่เขาไม่ได้พูดถึงปัญหาเกี่ยวกับการแท้งเคยแท้งแล้วมีลกค้างมีอะไรค้างอยู่ข้างในเขาไม่ได้พูดถึงเนาะพิวตี้ก็ขออนุญาตตัดทิ้งต่อไปข้อที่4เขาบอกว่าความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดงอ่ะข้อนี้รู้หรือเปล่าเอ่ยว่าค่าปกติของอความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดงของคุณแม่เนี่ยเขาตั้งเกณฑ์ไว้ที่เท่าไหร่ติ๊กตอกติ๊กตอกใครตอบใครตอบถูกคนแรกอ่าใครใครคิดว่าเท่าไหร่ดีกว่าเรามาเล่นเกมกันก็สําหรับน้องที่ตอบถูกคนแรกเนาะพี่วูตี้จะแจกข้อสอบพิเศษไปเพิ่มติ๊กตอกติ๊กตอกปกติแล้วอ่าสําหรับมารดานี่เขาตั้งเกณฑ์ไว้ที่เท่าไหร่ติ๊กตอกติ๊กตอกอะเดี๋ยวรอน้องๆตอบเข้ามากันก่อนนะคะอะไรกันนะอ่าไม่มีน้องตอบเลยรู้ไม่เอ่ยว่าค่าขีดปกติเขาใช้เท่าไหร่คะอืมมีน้องตอบเข้ามาหนึ่งคนบอกว่าสามสองถึงสามสี่ค่ะพี่บิวตี้มีคนอื่นไหมนะอ่ะมีน้องตอบมาน้องบอกว่าฮีโมโกบินสิบเอ็ดค่ะขีดสามสามโอเคคนแรกที่ตอบถูกนะอ่ะ
น้อง DUK เว้นวรรคพาราดาเหรอ PARADA แคปมานะคะก็สรุปแล้วก็คือปกติแล้วขิดเนาะเขาก็จะใช้เกณฑ์ประมาณ33นะคะในอของคุณแม่นะทีนี้เราก็เลยติ๊กไว้ในใจ2ข้อก็คือคนนี้เขามีขีดแค่30เนาะไม่รู้ว่าเขาซีดไหมหรือเขาซีดจากอะไรอ่ะอันนี้ต้องไปตรวจเพิ่มนะคะเขาถามว่าปัจจัยใดที่มีผลต่อสุขภาพของมารดาและทาลุกแสดงว่าปัจจัยที่ค่อนข้างรุนแรงเลยก็คือเป็นเรื่องความเข้มข้นของเม็ดเลือดอก็เลยตอบข้อ4เนาะที่แรกเราติ๊กไว้ในใจ2ข้อใช่ไหมคือข้อ2กับข้อ4แต่ทีเนี้ยข้อ2อ่ะปัจจัยที่มีผลเนาะเรื่องเกี่ยวกับอายุของมารดาอืมในเรื่องของอายุของมารดาเนาะถ้าพูดถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อมารดาและทารกตอนเนี้ยอาจจะยังไม่มีแต่ว่าในเรื่องอ่าก่อนคลอดอะไรเงี้ยอาจจะมีปัญหาทีหลังอืมอ่าเดี๋ยวเราไปข้อต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะข้อที่3นะก็ข้อนี้ถามว่ามารดาหลังคลอด G3 P3 A0 L3 ส่งเงินประกันสังคมมา4เดือนสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพมารดาและทารกของมารดาคือข้อใด 1. ได้รับสิทธิ์เบิกค่าตรวจและฝากคัน 2. ได้รับสิทธิ์เงินสงเคราะห์การหยุดงาน 3. ไม่ได้รับสิทธิ์เบิกค่าคลอดบุตร 4. ได้รับสิทธิ์เบิกค่าคลอดบุตรในอัตราที่กำหนดติ๊กตอกติ๊กตอกข้อนี้ตอบอะไรเอ่ยเดี๋ยวพี่ลูกตี้ให้เวลา1นาทีนะก็ระหว่างนี้ก็สวัสดีน้องๆทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีน้องๆที่เพิ่งเข้ามานะสำหรับคนที่มาไม่ทันหรือว่าเพิ่งเข้ามาสามารถไปดูย้อนหลังได้ที่ YouTube Beauty a n d e r s c o r e Nerd นะคะแล้วก็สำหรับน้องที่เข้ามาใหม่นะคะกติกาในการติวกับพี่ Beauty เนาะเราจะมาร่วมติวเราไม่ฟังอย่างเดียวนะเราต้องคิดด้วยคิดแล้วก็มาร่วมแชร์คำตอบกันเนาะสามารถพิมพ์คอมเมนต์ได้เลยว่าตอบข้ออะไรเนาะซึ่งสำหรับน้องที่ตอบถูกคนแรกในแต่ละข้อพี่ Beauty ก็จะแจกข้อสอบแปดวิชาให้ผ่านทางอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเนาะก็ให้น้องๆที่พิวตี้อ่านชื่อว่า,อาตอบถูกต้องคนแรกเนาะแล้วก็ให้แคปหน้าจอมาแล้วก็ทักอินบ็อกซ์พิวตี้มาพิวตี้ก็แคปไว้เป็นหลักฐานเหมือนกันนะข้อนี้ตอบอะไรเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกข้อนี้ตอบอะไรดีนะ้าหนึ่งนาทีแล้วเดี๋ยวเรามา,าวิเคราะห์ข้อสอบกันดีกว่าเนาะก็ข้อนี้นะคะเกี่ยวกับาการส่งเงินประกันสังคมเนาะคนนี้เขาเคยตั้งคันมาแล้ว3ครั้งเอาง่ายว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่3ใช่ไหมแล้วก็เคยคลอดไปแล้วก็คือรวมเบ็ดเสร็จก็คือ3ครั้งสมัยก่อนถ้าคุณแม่ตั้งคันคือประกันสังคมเมื่อก่อนเขาจะาจำกัดงบว่าตั้งคันได้ไม่เกินกี่ครั้งแต่ว่าปัจจุบันไม่ต้องแล้วนะปัจจุบันคือฟรีสไตล์อยากท้องเท่าไหร่ก็ท้องเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าตอนนี้ประเทศไทยอ่ะมีปัญหาว่าประชาคมผู้สูงอายุเยอะแต่ว่า,าเด็กอ่ะเกิดน้อยก็เลยทำให้ผู้สูงอายุเยอะเกินไปล้นอ่ะเออเขาก็เลยแบบต้องการให้เด็กเด็กเด็กเด็กเกิดเกิดเยอะขึ้นแล้วแต่ว่าคนนี้เขาส่งเงินประกันสังคมไปแค่4เดือนเองค่ะพี่ยูตี้พี่ยูตี้ขออนุญาตไฮไลท์เขาส่งเงินประกันสังคมไปแค่4เดือนอเขาถามว่าสิทธิประโยชน์ที่มารดาจะได้รับคือข้อใดซึ่งในการส่งประกันสังคมเดี๋ยวเราจะไปตัดทีละข้อเนาะ,ะจะพูดถึงเกี่ยวกับ
การเบิกค่าคลอดบุตรอ่าในการเบิกค่าคลอดบุตรเนาะอันนี้เป็นข้อมูลจากเว็บไซต์ของประกันสังคมนะคะซึ่งอ่าในการเบิกค่าคลอดบุตรเนาะเขาบอกว่าอ่าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอ่าเบิกก็คือต้องจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า5เดือนอ่ะซึ่งคนนี้จ่าย4เดือนแสดงว่าสิ่งที่เขาเบิกไม่ได้เลยคือการเบิกค่าคลอดบุตรแสดงว่าอ่าข้อนี้ก็คือตอบเราก็ได้คำตอบเลยก็คือข้อ3ข้อ3นะโอเคแต่ว่าอันเนี้ยมันง่ายอยู่แล้วเพราะว่าอีกอีกข้อหนึ่งบอกว่าได้รับสิทธิ์เบิกค่าคลอดบุตรอีกข้อหนึ่งบอกว่าไม่ได้รับสิทธิ์บอกเบิกค่าคลอดบุตรแสดงว่าต้องมีใครคนใดคนหนึ่งผิดอืมข้อนี้บอกว่าอ่าจ่ายแค่4เดือนแต่ว่าในหลักของประกันสังคมที่เขากำหนดเงื่อนไขไว้เนาะเขาบอกว่าต้องจ่ายไปแล้วคือเหมือนบอกว่าต้องจ่ายไปแล้ว5เดือนถึงจะเบิกได้ส่วนในเรื่องของอาการเบิกเงินสงเคราะห์การหยุดงานเนาะซึ่งหรือที่เขาเรียกกันว่าการเบิกค่าตรวจแล้วก็ค่าฝากคันด้วยนะซึ่งอันเนี้ยเราจะทำการเบิกย้อนหลังแต่ว่าต้องจ่ายเงินมาแล้วนะประมาณ12เดือนถึงจะสามารถเบิกได้แต่ว่าคุณแม่คนเนี้ยเขาจ่ายเงินมาแค่4เดือนแสดงว่าเขาเบิกอะไรไม่ได้เลยเอาง่ายๆว่าไม่มีสิทธิ์เบิกอะไรเลยข้อหนึ่งก็เลยผิดข้อสองก็เลยผิดเนาะแล้วก็ข้อสี่ก็เลยผิดอ่ะเดี๋ยวข้อต่อไปข้อนี้เป็นข้อที่สี่ลืมประกาศชื่อน้องที่ตอบถูกคนแรกเมื่อกี้อ่าน้องชื่อว่าน้องจันวลีนามสกุล L O M P H A N สวัสดีน้องๆน,นะคะสวัสดีน้องๆที่เพิ่งเข้ามานะก็มาร่วมติวกันได้นะคะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาหรือเข้ามาไม่ทันก็ไปดูย้อนหลังที่ YouTube นะคะชื่อว่า Beauty u n d e r s c o r e Nerd นะอันนี้เป็นข้อที่4ของเราแล้วนะคะข้อนี้น้องๆได้ยินเสียงฝนตกไหมอะบ้าน Beauty ฝนตกอะไม่แน่ใจว่าแบบมันดังเข้ามารบกวนหรือเปล่าตกแรงด้วยอะอืมอันนี้เป็นข้อที่4แล้วนะคะข้อที่4เนาะถามว่าคู่สมรสมารับบริการาให้คำปรึกษาที่คลินิกมีบุตรยากประเมินสภาพพบว่าท่อนำไข่ตันนะทั้งสองข้างของผู้หญิงนะตรวจพบอสุจิ20ล้านตัวต่อมิลลิลิตรเคลื่อนไหวร้อยละ40เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ที่เหมาะสมคือข้อใดข้อหนึ่งบอกว่าอินตาไซโตพลาสมิกสเปิร์มอินเจคชันข้อ2บอกว่าอินวิโทเฟอร์ติไรเซชันข้อ3บอกว่าแกมเมตอินตาโฟโรเปียนทรานสเฟอร์ข้อ4บอกว่าอัติฟิชอัติฟิเชียลอินซิมิเนชันก่อนอื่นเลยเราต้องรู้ก่อนว่าแต่ละอันคืออะไรนะก็ข้อนี้เดี๋ยวให้เวลาน้องๆตอบกันเนาะส่วนใหญ่น้องๆตอบถูกนะเนี่ยส่วนใหญ่ก็ตอบไปในทิศทางเดียวกันนะคะก็คือข้อ2อหูแสดงว่าเก่งมากเนี่ยไม่ต้องติวแล้วเลิกติวดีกว่าไปเลิกติวไหมทำไมถึงคิดว่า,อาตอบข้อ2กันเยอะนะเนี่ยมีคนได้ข้อสอบ3มอ่ะพิวตี้เก่งมากเลยค่ะน้องกอนกันนกเว้นวักการหรือเปล่าน้องการน่าจะชื่อน้องการเนาะอืมน้องการตอบถูกคนแรกอีกแล้วอ่าพิวตี้ขอเนี้ยแจกคนถัดไปนะคะชื่อว่าน้องอายสิรินาศไม่แน่ใจว่าน้องอายเคยได้หรือ,อยังเหมือนคุณคุณน่ะ
น้องอ่าน้องไอแคปหน้าจอนะคะแล้วก็อินบ็อกมารับข้อสอบที่พิวตี้นะก็ข้อนี้น้องๆตอบถูกกันหมดเลยนะเก่งมากเลยไม่ต้องติวแล้วเนี่ยแต่ยังมีบางคนเนาะยังเลือกข้อหนึ่งอยู่แต่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพิวตี้อธิบายให้ฟังเนาะแล้วก็แนะวิธีการคิดเนาะอืมบางคนยังบอกว่าข้อสี่อยู่อ่าก็ต้องบอกก่อนเนาะว่าอันนี้เราต้องแปลให้ได้ว่าแต่ละอันคืออะไรอืมซึ่งส่วนใหญ่ข้อสอบอ่าการมีบุตรญาติเนี่ยต้องมีมาข้อหนึ่งแหละให้เราเลือกว่าอ่าต้องใช้เทคโนโลยีอะไรอืมข้อแรกนะคะก็คือเป็น ICSI ก็คือ XC อันนี้พิวตี้เพิ่งทำคลิปติวไปเรื่อง XC เนาะสามารถไปดูได้ที่ TikTok นะแล้วก็อันที่2เลยคือ IVF ก็คือเด็กหลอดแก้วอันที่3เลยคือ GIFT เป็นการทำ GIF อันที่อันที่4เลยคืออันเนี้ยมันเป็นการผสมเทียมนะก็คือเป็น IUI นั่นแหละอืมแต่ว่ามันจะแปลว่าเป็นการผสมผสมเทียมมันจะเป็นศัพท์ที่เราไม่ค่อยคุ้นหน่อยอืมแต่ว่าที่จริงอะ่ะมันคืออันเดียวกับอัน IUI ส่วนใหญ่แล้วอะ่ะเดี๋ยวพิวตี้จะบอกวิธีคิดเนาะก่อนอื่นเลยเราไปไฮไลท์โจทย์ที่เขาให้มาเนาะก็คือมีปัญหาว่าท่อนําไข่อุดตันเราต้องวิเคราะห์ให้ได้ก่อนว่าคนนี้มีปัญหาที่ผู้หญิงนะก็คือผู้หญิงมีปัญหาท่อนําไข่อุดตันแต่ผู้ชายตรวจดัชนีไปแล้วได้20ล้านตัวต่อมิลลิลิตรอันนี้ปกติไหมเอ่ยช่วยบอกพี่ยูตี้หน่อยว่าของผู้ชายเนี่ยปกติไหมอาซูจิ20ล้านตัวต่อมิลลิลิตรค่าปกติอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็อ่าเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวนะร้อยละ40อ่ะอันนี้ของผู้ชายปกติไหมของผู้ชายปกติไหมนะไหนใครสามารถบอกพี่ยูตี้ได้ว่าค่าปกติของอสุจิต้องมีกี่ล้านตัวแล้วก็ต้องเคลื่อนไหวร้อยละเท่าไหร่ถ้าใครตอบได้คนแรกพี่ยูตี้ก็จะแจกข้อสอบอีกอ่ะเราร่วมมาคิดคิดร่วมกันอืมปกติอ่าน้องอรยาบอกว่าปกติเดี๋ยวรบกวนน้องที่ยังไม่เคยได้ข้อสอบแล้วอยากร่วมกิจกรรมกับพิวตี้สามารถพิมพ์คำตอบมาได้นะคะว่าค่าอสุจิปกติอ่ะมันต้องเท่าไหร่แล้วก็ต้องเคลื่อนไหวเท่าไหร่ยังไม่มีคำตอบที่ถูกเลยจะมีใครถูกเป็นคนแรกไหมนะในการติวกับพิวตี้นะคะสำหรับน้องๆที่พิวตี้ประกาศชื่อเนาะก็สามารถาแคปหน้าจอเนาะแล้วก็ทักอินบ็อกมารับข้อสอบนะคะหลังจากที่ติวเสร็จแล้วนะสำหรับคนที่พิวตี้ส่งให้ไม่ครบหรือส่งให้ช้าไม่ต้องตกใจนะพอดี Facebook พิวตี้มันจะโดนบล็อกอะถ้าส่งข้อเกิดส่งซ้ำๆกันเยอะมันมันจะเขาเรียกว่าอะไรจำกัดกิจกรรมพิวตี้ก็เลยส่งให้ไม่ได้เดี๋ยวเจนเย็นเนาะเดี๋ยวพิวตี้ทยอยส่งให้ Tik t o อกติ๊กตอมีใครตอบถูกไหมนะมีใครจะตอบพิวตี้ได้ไหมว่าค่าอสุจิปกติมันเท่าไหร่เอ๊มันเท่าไหร่นะมีใครรู้ไหมนะตอบมาคนแรกแล้วเดี๋ยวน้องอ่าน้องชื่ออะไรอ่ะน้อง Facebook ชื่อ OPOR อ่ะไม่ใช่สิ O ไม่ใช่ไม่ใช่เอาใหม่พี่บิวตี้ไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไร O อ่ะอ่ะมันเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆอีกเอาใหม่เอาใหม่น้องวิภาวดีนามสกุลวิวิสันบุรีเดี๋ยวตัวเองแคปมารับข้อสอบฟรีนะคะค่าปกติของอสุจินะคะอยู่ที่มากกว่า15ล้านตัวต่อมิลลิลิตรเคลื่อนไหวมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ40
อ่ะอันนี้คือคําตอบที่ถูกต้องนะคะแล้วก็สำหรับข้อนี้คนที่ตอบถูกคนแรกนะคะก็คือก็คือก็คือก็คือใครอะ่ะน้องอายใช่ไหมพี่วิตี้ประกาศไปแล้วที่จริงน้องกอนกระหนดตอบถูกก่อนแต่น้องกอนกระหนดได้รับแล้วเนาะพี่วิตี้ก็เลยให้อันดับสองนะคะก็คือน้องอายสิรินาศนะแคปหน้าจองมานะคะอ่ะสรุปอันนี้พี่ยูตี้จะไปไฮไลท์ที่โจทย์ก่อนนะคะโจทย์บอกว่าท่อน้ำไข่ตันสองข้างแสดงแสดงว่าผู้หญิงมีปัญหาแต่อสุจิของผู้ชาย20ล้านตัวต่อมิลลิลิตรอันนี้ปกติเคลื่อนไหวร้อยละ40อ่ะยังถือว่าปกติรับได้แสดงว่ามีปัญหาแค่ผู้หญิงผู้ชายไม่มีปัญหาอสุจิดูดีมีระดับอืมก็อ่ะข้อแรกเลยคือ ICSI ICSI คืออะไรคะพี่ยูตี้อ่าอีกซี่คือกระบวนการย่อยกระบวนการหนึ่งในเด็กหลอดแก้วที่จะช่วยผสมพันธุ์ในอ่าเพศเอาง่ายว่าอ่าถ้าทำเด็กหลอดแก้วปกติเขาจะให้ผสมพันธุ์เองแต่แค่เอามาใส่หลอดแก้วเดียวกันใช่ไหมแต่ถ้าอ่าอสุจิไม่สามารถผสมกับไข่ได้เนาะเขาก็จะเอากระบวนการอีกซี่มาช่วยในการทาให้เขาผสมพันธุ์สาเร็จอืมซึ่งอ่าอันเนี้ยอีกซี่อาจจะเปลืองเงินเกินไปเนาะอืมเพราะว่าอันเนี้ยอสุจิผู้ชายไม่มีปัญหาแสดงว่าสามารถทําแค่หลอดแก้วอย่างเดียวก็ได้ไม่จําเป็นต้องอ่าไปใช้อีกซี่ร่วมด้วยเนาะอืมข้อนี้ก็เลยตอบข้อ2เดี๋ยวพิวตี้ขออนุญาตอธิบายแบบให้เห็นภาพนะคะเดี๋ยวลองดูอันนี้พิวตี้พิวตี้อุตสาห์ไปสลับหน้าจอมาอันนี้เป็นหนังสือของเพจพิวตี้นะคะก็มันจะมีอธิบายเกี่ยวกับภาวะมีบุตรยากเนาะสำหรับน้องๆที่มีหนังสือก็สามารถเปิดไปได้นะเดี๋ยวพิวตี้หาก่อนอ่าเดี๋ยวพี่วิวตี้อธิบายให้ฟังเนาะก็อันนี้ก็คือกระบวนการการทําเด็กหลอดแก้วอ่ะอันนี้เป็นกระบวนการทําเด็กหลอดแก้วนะคะก็คืออ่าในปกติในเด็กหลอดแก้วเนาะเขาก็จะเอาไข่กับอสุจิมาผสมพันธุ์อ่ะรอให้เขาผสมเองถ้าเขาอ่าอสุจิถ้าอสุจิมีปัญหานะอืมเราก็จะช่วยอ่าใช้กระบวนการอีกซี่เนาะในการที่จะ,ะฉีดอจุจิเข้ามาในไข่เนาะแล้วก็เอาเนี่ยหลังจากที่เขาปฏิสนธิแล้วเราถึงจะเอาตัวอ่อนของเขาฉีดเข้าสู่พลพงมดลูกซึ่งอันเนี้ยเด็กหลอดแก้วสามารถทำได้ในคุณแม่หรือว่ามารดาเนาะที่มีปัญหาท่อนำไข่อุดตันเห็นไหมท่อนำไข่อุดตันเพราะว่าอันเนี้ยเขาฉีดไปตรงนี้เลยเขาไม่ได้ฉีดไปตรงท่อนําไข่หรือว่าไม่ได้ฉีดไปตรงปีกมดลูกเนาะอืมก็คือเขาฉีดไปตรงตรงตรงนี้เลยอืมมันไม่ต้องผ่านท่อนําไข่เนาะไม่ต้องผ่านปีกมดลูกก็คือท่อนําไข่อุดตันสองข้างก็ไม่มีปัญหาก็สามารถฉีดได้ปกติแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างแพงแล้วก็เสียเงินอ่ะอันนี้คือกระบวนการอีกซี่ที่บิวตี้บอกเนาะว่าเขาเหมือนอ่าเหมือนตามชื่อเลยมันมีคําว่าอินเจคชันก็คืออ่าเขาฉีดอสุจิเข้าไปในไข่เลยเอาง่ายๆว่าอสุจิมีปัญหาก็ใช้วิธีการนี้ได้เนาะแต่ว่าคนนี้อสุจิปกติเนาะก็ไม่ต้องใช้อีกซี่แล้วก็อีกอันนึงเนาะที่ในช้อยเดี๋ยวบิวตี้เปิดช้อยให้ดูอืมอีกช้อยเนาะในช้อยเนาะก็คือเกี่ยวกับอ่ากิฟการทำกิฟนะคะอ่าอันนี้การทำกิฟเดี๋ยวพี่วิวตี้เปิดการทํากิฟให้ดูเนาะการทํากิฟอ่ะอันเนี้ยทําไม่ได้เราตอบข้อนี้ไม่ได้เพราะว่าอะไรคะพี่วิวตี้อ่ะ
การทํากิฟต์เนาะเขาจะฉีดเข้าไปในปีกมดลูกหลังจากฉีดเข้าไปในปีกมดลูกก็คือให้เขาไปเคลื่อนตัวไปเองไปฝังตัวที่ผนังมดลูกเองซึ่งในการเคลื่อนตัวของเขาเนี่ยเขาต้องเคลื่อนเคลื่อนผ่านท่อน้าไข่คนนี้มีปัญหาว่าท่อน้าไข่ตันเขาถ้าคอนอ่าท่อน้าไข่ตันเขาจะเคลื่อนไปยังไงล่ะทีนี้เคลื่อนไปไม่ได้ไม่มีทางให้เขาไปนะเขาไปไม่ถึงเส้นชัยนะอืมถึงทําไปก็เสียเงินโดยเปล่าประโยชน์เนาะอืมส่วนอันแรกผสมเทียมเนาะอ่าผสมเทียมยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยอืมก็คือเป็นการฉีดเข้าไปเนี่ยก็ระหว่างนี้นะคะก็ครบหมดแล้วกี่ข้อแล้วเนี่ยสี่ข้อแล้วเนาะก็พี่บิวตี้ขออนุญาตฝากหนังสือของเพจพี่บิวตี้หน่อยนะก็หนังสือของเพจพี่บิวตี้นะคะมีทั้งหมด2เซตนะอันนี้เป็นเซตแรกนะคะเป็นเซตสรุปเนื้อหา8วิชานะคะ 1,952 บาทก็เป็นเล่มสีทั้งเล่มนะคะเนื้อหาภายในเล่มสั้นกระชับอ่านเข้าใจง่ายเนาะแล้วก็มีเทคนิคจํามากมายจากพี่บิวตี้มีแมปปิ้งเชื่อมโยงเนาะแล้วก็มีจุดเน้นจุดไฮไลท์จุดที่ออกข้อสอบบ่อยๆเนาะพิวตี้ก็จะไฮไว้ไฮไลท์ไว้แล้วแล้วก็ในเล่มก็คือจะเป็นสีทั้งเล่มเลยนะคะก็ตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะก็คือซื้อ1เซต8วิชา2ฟรีนะคะแล้วก็โปรโมชั่นแถมข้อสอบ PDF 2เซตนะสำหรับคนที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ทุกช่องทางเลยนะคะแล้วก็เซตที่2นะคะก็เป็นหนังสือแบบทดสอบ8วิชานะคะในราคา 1,992 บาทนะคะก็เป็นวิชาละเล่มเนาะแต่ว่าเล่มนี้จะเป็นเล่มขาวดำนะคะ,ะข้อสอบเนาะก็จะเรียงตามบูปินสภานะคะก็มีอธิบายแบบละเอียดนะก็สามารถสั่งซื้อกันได้สำหรับน้องๆที่อ่านใน iPad iPhone หรือว่าแท็บเล็ตนะคะก็สามารถสั่งซื้อแบบไฟล์ได้นะคะเพราะว่า Beauty ก็เปิดขายแบบไฟล์เหมือนกันเนาะอ่าอันนี้เป็นไฟล์ PDF สรุปเนื้อหานะคะ1เซต8วิชา 2,100 บาทนะคะก็อ่าเนื้อหาเหมือนในเล่มหนังสือเลยเนาะต่อไปก็เป็นไฟล์ PDF แบบทดสอบนะคะ8วิชาเนาะ 2,152 บาทอันนี้จะเป็นเล่มแบบทดสอบแต่ว่าจะได้ไปในรูปแบบของไฟล์ก็สามารถสั่งซื้อกันมาได้ทุกช่องทางเลยมันจะเป็น Facebook IG YouTube TikTok Twitter เนาะแล้วก็ที่สำคัญพี่ตี้เปิดขายเนาะมันเป็นช่องทางอัตโนมัติไว้นะคะก็คือใน Line My Shop เนาะก็สามารถไปสั่งซื้อกันได้หรือน้องๆที่อยากสนใจได้แบบอีบุ๊กเนาะซึ่งแบบอีบุ๊กนะคะสามารถไปสั่งซื้อได้ที่อุกบีนะสามารถเข้าไปที่หน้าเพจ Facebook ของพิวตี้กดไปในโพสต์แรกอะคะ่ะโพสต์แรกพิวตี้จะตั้งไว้มันเลื่อนดูข้างล่างมันจะมีอีบุ๊กให้กดเลือกเข้าไปเนาะก็สามารถไปสั่งซื้อกันได้เนาะอ่ะเดี๋ยวไปข้อต่อไปกันเลยดีกว่าข้อต่อไปนะคะเป็นข้อที่5ของเรานะข้อที่5อ่าข้อที่5นะคะถามว่ามันดาหลังคลอดบุตรคนแรกนะคะอายุ16ปีต้องการเว้นระยะการมีบุตรอย่างน้อย3ปีพยาบาลควรให้คำแนะนำวิธีการคุมกำเนิดข้อใดมากที่สุดข้อหนึ่งบอกว่าห่วงอนามัยหรือยาเม็ดคุมกำเนิดข้อ2บอกว่ายาฝังคุมกำเนิดหรือห่วงอนามัยข้อ3บอกว่ายาฝังคุมกำเนิดหรือยาฉีดคุมกำเนิดข้อ4บอกว่ายาเม็ดคุมกำเนิดหรือยาฉีดคุมกำเนิดติ๊กต็อกติ๊กต็อกข้อนี้ตอบอะไรดีเอ่ยเดี๋ยวพิวตี้ให้เวลา1นาทีนะตัวเองจะได้มีเวลาคิดก็สวัสดีน้องๆทุกคนนะคะสำหรับน้องๆที่เข้ามาใหม่หรือเข้ามาไม่ทันนะคะก็สามารถาดูย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube ชื่อว่า Beauty u n d e r s c o r e Nerd เนาะแล้วก็สำหรับคนที่มาติวร่วมกันเนาะคนที่ตอบถูกคนแรกในแต่ละข้อพิวตี้ก็จะแจกข้อสอบนะคะให้น้องๆแคปหน้าจอหลังจากติวเสร็จก็สามารถอินบ็อกมาทาง Facebook แจ้งว่าได้รับข้อสอบได้เลยนะคะพิวตี้ก็จะแคปไว้เช่นเดียวกันก็อุ้ยน้องๆเก่งมากเลยส่วนใหญ่ก็ตอบไปแนวทางอ่าเดียวกันเนาะมีข้อ2กับข้อ3อืมบางคนอาจจะยังลังเลอยู่ว่าจะใช้ห่วงอนามัยดีหรือยาฉีดคุมกำเนิดดีติ๊กตอกติ๊กตอก
ตอบอะไรดีนะเดี๋ยวพี่ตี้ให้เวลาหนึ่งนาทีนะคะก็สวัสดีน้องๆทุกคนนะคะตอนนี้ก็จะเที่ยงคืนแล้วเนาะน้องก็ยังอยู่ติวกับเรามาที่จริงวันนี้พี่ตี้ตั้งใจจะไม่ติวแล้วนะเพราะว่าคือพี่ตูตี้อ่ะทำหนังสือเล่มใหม่ใช่ไหมเดี๋ยวขออนุญาตฝากหนังสือด้วยเลยกันคือพี่ตูตี้อ่ะตั้งใจทําหนังสือเพราะว่าที่พี่ตูตี้โพสต์ในเฟซใช่ไหมคืออยากทําหนังสือให้น้องๆเกี่ยวกับอนาโตมีแล้วก็มีเรื่องหนังสือแลบหนังสือยาหนังสือพยาธิเออเยอะแยะมากมายอ่ะคือมันมันใช้ยินหนังสือแต่ละเล่มพี่ตูตี้ใช้เวลาทํานานจริงนะคือพี่ตูตี้นั่งตั้งแต่เช้าจนตอนเนี้ยเพิ่งได้สีหน้าเออคิดดูเพิ่งได้สีหน้าจากหนังสือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยตั้งใจทําสีเล่มแต่เพิ่งทําเพิ่งทําได้สีหน้าสีหน้าจริงๆคือแบบโหกว่าจะเราทําแต่ละอันคือต้องอ่านแล้วอ่านอีกอ่านเล่มนู้นอ่านเล่มนี้คือแบบโอ้ปวดหัวเลยคือทําตั้งแต่เช้าแล้วนะเออตอนเนี้ยเพิ่งได้สีหน้าทุกคนก็ยังไงก็ฝากกดติดตามเนาะแล้วก็กดถูกใจกด subscribe กดแชร์ให้พี่วิวตี้ด้วยนะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะก็ข้อนี้น้องๆตอบถูกกันเยอะเลยเนาะแต่พี่วิวตี้เลื่อนดูไม่ได้นี่สิก็โอเคเดี๋ยวข้อนี้เราจะดูเกี่ยวกับการคุมกำเนิดซึ่งในโจทย์บอกว่าเขาบอกว่าต้องการเว้นระยะการมีบุตรอย่างน้อย3ปีอ,อันแรกที่พี่วิวตี้คิดถึงรู้ไหมคืออะไรการเว้นระยะการมีบุตรที่ยาวนานขนาดนี้อ่ะอืมสิ่งแรกที่พิวตี้คิดถึงเลยก็คือการฝังคุมกําเนิดเพราะว่าการฝังคุมกําเนิดอ่ะมันจะมีระยะเวลา3ปีกับ5ปีใช่ไหมอืมซึ่งการฝังคุมกําเนิดอ่ะก็คือคุณแม่จะเจ็บตัวครั้งเดียวเนาะอ่ะทีนี้พอเราเลือกชอยได้แล้วเนาะเพราะว่ายาฝังมันจะมีอยู่2ข้อคือข้อ2กับข้อ3ซึ่งส่วนใหญ่น้องก็ตอบมา2ข้อนี้แหละอืมก็คือข้อ2กับข้อ3กันแล้วอีกอันนึงเราควรเลือกอะไรเนาะอีกอันบอกว่าอ่าข้อสองบอกว่าห่วงยางอนามัยค่ะพี่วิวตี้ส่วนอันที่สามบอกว่ายาฉีดคุมกําเนิดอ่าอันเนี้ยอ่าพี่วิวตี้มองในเรื่องของอ่าอายุด้วยนะอายุน้องเพิ่งสิบหกปีอ่ะอันนี้อายุน้องเพิ่งสิบหกปีฮอร์โมนอ่าอาจจะยังไม่คงที่แล้วก็ประกอบกับแต่ว่าคือองจริงอ่ะมันวิเคราะห์ค่อนข้างยากเหมือนกันนะเพราะว่าคือปกติโดยทั่วไปในประเทศไทยอ่ะมันไม่ค่อยมีการใช้ห่วงอนามัยไงพี่วิวตี้ก็เลยลังเลว่าแต่ห่วงอนามัยอ่ะมันเป็นการคุมกําเนิดอ่าที่เขาเรียกว่าอะไรอ่าสามารถลดการตั้งครรภ์ได้เยอะเยอะเหมือนกันนะอืมแต่ว่าในเด็กแค่อายุ16ปีถ้าจะให้ไปฉีดยาคุมแสดงว่ามันต้องมีผลกับฮอร์โมนพี่วิวตี้ก็เลยอะตัดสินใจว่าเอาข้อ2แล้วกันเพราะว่าหรือว่าถ้าน้องๆมีความคิดความคิดขออภัยด้วยนะถ้าน้องๆมีความคิดหรือว่าความเห็นต่างไงก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะเพราะว่าอันแรกอะ่ะเราอาจจะเห็นตรงกันว่าเป็นยาฝังคุมกําเนิดเพราะว่ามันสามารถคุมกําเนิดได้ยาวนานเนาะอืมแต่ห่วงอนามัยนี่ก็สามารถคุมกําเนิดได้นานเหมือนกันแล้วก็ไม่มีผลไม่มีผลกับอ่าฮอร์โมนอืมที่บิวตี้มองในเรื่องนี้นะเพราะว่าน้องเพิ่งอายุ16ปีซึ่งอายุ16ปีเนี่ยเรื่องฮอร์โมนมันยังไม่คงที่ถ้าไปแนะนําให้ฉีดคุมกําเนิดเนาะอาจจะมีผลกับฮอร์โมนด้วยอืมก็เลยอ,อยากแนะนําให้เป็นแบบห่วงห่วงอนามัยดีกว่าแต่ว่าก็อีกนั่นแหละประเทศไทยเราอะ่ะการใช้ห่วงอนามัยไม่ค่อยแพร่หลายคือน้อยมากส่วนใหญ่จะมีแบบในต่างประเทศเขาใช้ค่อนข้างเยอะนะแต่เอาจริงคืออ่าห่วงห่วงอนามัยเนี่ยหรือที่อ่าเขาเรียกว่าห่วงคุมกําเนิดใช่ไหมมันเคยเห็นไหมมันจะเป็นเหมือนรูปตัวทีอ่ะอืมตอนเราเรียนสุขศึกษามันเป็นรูปตัวทีใช่ไหมมันก็จะมีอันนี้ขีดลงมาใช่ไหมแล้วเขาก็อาจจะใส่เข้าไปในพงมดลูกของเราเนาะซึ่งอ่าห่วงอนามัยปัจจุบันมันก็มีหลายแบบเนาะแต่ว่าที่พิวตี้บอกว่าในประเทศไทยเขาไม่ค่อยใช้กันน่ะก็เลยแบ
ม่แน่ใจว่าเออควรเลือกข้อห่วงอนามัยดีไหมแต่ว่าสําหรับเด็กที่คุมกําเนิดเนาะก็แนะนําว่าห่วงอนามัยอ่ะค่อนข้างดีเพราะว่ามันไม่ค่อยมีผลเกี่ยวกับฮอร์โมนด้วยแล้วก็อ่าพอเอาห่วงอนามัยออกก็คือสามารถตั้งครรภ์ได้เลยนะแบบทันทีอ่ะมันไม่มีผลกับฮอร์โมนที่สำคัญคืออ่ามันการควบคุมการตั้งครรภ์น่ะก็คือมันก็ระยะพอๆกันกับการใช้ยาฝังนะอาจจะประมาณ 3-5 ปีพอๆกันอ่ะเดี๋ยวข้อต่อไปกันเลยดีกว่าเนาะข้อต่อไปนะคะถามว่ายิงไทยอ่ะพิวตี้ขออนุญาตเขียนข้อก่อนเมื่อกี้พิวตี้อ่ะย้อนอ่านข้อความไม่ได้อะใครที่ตอบข้อ2มาคนแรกอะแคปมาให้พี่ยูตี้ด้วยนะเรื่องห่วงอนามัยอะห่วงอนามัยกับยาฝังอะอืมก็อ่ะเดี๋ยวข้อต่อไปเลยดีกว่าอ่ะมาคิดวิเคราะห์กันเลยเราข้อคำนวณพี่ยูตี้ชอบมากเลยไม่ต้องคิดเยอะเออหญิงไทยให้ประวัติว่ามีรอบประจำเดือน28วันมาสม่ำเสมอทุกเดือนเนาะแล้วก็ครั้งละประมาณ 3-4 วันประจำเดือนครั้งสุดท้ายวันที่ 19-21 มกราคม65ระยะปลอดภัยในการคุมกำเนิดคือข้อใด 1. ระหว่างวันที่28มกราคม65ถึงวันที่4กุมภาคม65 2. ก่อนวันที่30มกราคม65และหลังวันที่7กุมภาคม65 3. ก่อนวันที่29มกราคม65และหลังวันที่25กุมภา65 4ก่อนวันที่28กุมภาเอ้ยไม่ใช่สิก่อนวันที่28มกราคม65และหลังวันที่4กุมภา65ติ๊กตอกติ๊กตอกตอบอะไรกันเอ่ยเดี๋ยวพี่อุตี้ให้เวลาน้องๆคิด1นาทีนะตอนนี้เที่ยงคืน5นาทีเดี๋ยวเที่ยงคืน6นาทีเราจะเฉลยกันติ๊กตอกติ๊กตอกตอบอะไรดีนะอ้าส่วนใหญ่น้องๆตอบมาวันที่ส่วนใหญ่น้องๆตอบข้อแรกมาพี่ลูตี้จะรอลุ้นว่าจะมีน้องตอบถูกไหมยังไม่มีใครตอบถูกนะตัวเองน้องบอกไม่ใช่ข้อแรกเหรอคะพี่ลูตี้ตัวเองอ่านโจทย์ดีๆนะเขาถามระยะปลอดภัยอะ่ะติ๊กตอกติ๊กตอกตอบอะไรดีนะตอบอะไรดีนะติ๊กตอกติ๊กตอกอืมหูน้องบอกตอบว้าวพี่อุตี้เจอคนตอบถูกแล้วแต่ว่าน้องน้องเก่งยังเลยอะ่ะน้องได้ข้อสอบแล้วอะ่ะพี่อุตี้ขอเนี่ยแจกคนอื่นนะคะลูกอะมีน้องอ่าพี่อุตี้ขอชื่นชมหน่อยน้องอะไรเนี่ยน้องจันวลีเก่งมากเลยค่ะลูกตอบถูกคนแรกแต่ว่าน้องจันวลีเคยได้ข้อสอบแล้วพิวตี้ขออนุญาตาแจกเพื่อนนะคะอ่ะพิวตี้ขออนุญาตแจกคนถัดไปนะชื่อว่าน้องแบมน้องศิริลักษ์น้องแบมเว้นวักศิริลักษ์แคบมานะคะลูกก็โอเคเดี๋ยวข้อนี้พี่อุตี้จะสอนคิดนะคะสำหรับคนที่เคยติวกับพี่อุตี้หรือไม่เคยติวกับพี่อุตี้เนาะพี่อุตี้จะสอนให้ฟังเนาะตั้งใจฟังนะคะลูกข้อนี้ค่อนข้างยากนิดนึงเนาะแต่ว่ามันเป็นข้อเก็บคะแนนของเราก่อนอื่นเลยนะคะก็ข้อนี้เราจะไฮไลท์ที่อะไรเขาบอกว่าอรอบประจำเดือน28วันก็คือมาสม่าเสมอ28วันสม่าเสมอโอเคแล้วก็ประจำเดือนครั้งสุดท้ายวันที่19ถึง21มกราอ่ะพี่ยูตี้ขออนุญาตไฮไลท์แค่วันที่19เพราะเราจะใช้แค่วันที่19เพื่อไม่ให้เราหลงวันเราไฮไลท์แบบพี่ยูตี้นะเราจะได้ไม่หลงแล้วทีนี้เราจะวิเคราะห์ก่อนว่าเขาถามอะไรเขาถามระยะปลอดภัยน้องๆหลายคนตกมาตายเพราะว่าอ่านโจทย์ไม่ครบอ่านโจทย์เร็วอ่านโจทย์พลาดซึ่งพิวตี้เป็นบ่อยพิวตี้อยากแนะนําให้ตัวเองอะ่ะวงกลมในข้อสอบเลยว่าเขาถามอะไรเราเขาถามระยะปลอดภัย
ขาไม่ได้ถามระยะไม่ปลอดภัยนะแต่ว่าสิ่งที่วิวตี้จะสอนคิดต่อไปนี้คือระยะไม่ปลอดภัยโอเคไหมอืมเดี๋ยวเราค่อยๆไปทีละสเต็ปเดี๋ยวพิวตี้ขออนุญาตสอนนิดนึงนะเดี๋ยวพิวตี้หาในนี้ก่อนเจอแล้วอ่าสำหรับน้องๆที่มีหนังสือของพิวตี้สามารถเปิดเอ่อเปิดประกอบได้นะคะน่าเจ็ดนะก็อ่าอันนี้จะพูดถึงเกี่ยวกับการคุมกําเนิดใช่ไหมก็คือการคุมกําเนิดแบบไม่ใช้ฮอร์โมนอ่าอันนี้พิวตี้เคยติวแบบอ่าลงทิกตอกนะสามารถไปดูได้ใน t ิกตอกนะคะการคุมกําเนิดแบบไม่ใช้ฮอร์โมนเนาะก็คือเป็นการอ่าหาวันไม่ปลอดภัยอ่าซึ่งระยะไม่ปลอดภัยก็คือเขาจะมีให้ใช้สูตรอยู่สองอันคือใช้สูตรว่าวันแรกของระยะไม่ปลอดภัยเนาะเท่ากับรอบประจำเดือนที่สั้นที่สุดลบ18วันสุดท้ายของระยะไม่ปลอดภัยเท่ากับรอบประจำเดือนที่ยาวที่สุดลบ11อ่าทีนี้รอบประจำเดือนมันมีรอบเดียวไงในโจทย์ที่ให้มาใช่ไหมก็คือ28อ่าเราก็เลยต้องใช้เป็น28ลบ18กับ28ลบ11 28ลบ18เหลือเท่าไหร่เอ่ยลูก28ลบ18ก็จะเหลือ10อ่ะแสดงว่าตัวเลขแรกที่เราได้มาก็คือ10แล้วอีกอันนึง28ลบ11ก็คือ17อ่ะแสดงว่าตัวเลขตัวที่2ของเราก็คือ17อ่ะเราก็จะทดสตัวเลขนี้ไว้ในใจมันไม่ใช่วันที่นะคะลูกอย่าเข้าใจผิดเพราะว่าบางเขบบางเพจพิวตี้เห็นว่าเขาใช้เป็นวันที่แต่คืออ่าคำตอบที่เราได้มามันไม่ใช่วันที่นะคะลูกมันคือช่วงเวลาอ่ะพิวตี้อยากให้จําแบบนี้มันเป็นช่วงเวลาก็คืออ่าช่วงแรกก็คือตั้งอ่านะตั้งแต่10บอ่ะสิถึงสิพิวตี้ขออนุญาตเรียกว่าช่วงเวลาแล้วกันเนาะสิถึงสิแล้วทีนี้เราจะไปหาวันที่ยังไงคะพี่บิวตี้อ่าเราก็ดูวันที่เนาะอ่าในโจทย์อ่าพี่บิวตี้ขออนุญาตเปิดโจทย์ให้น้องดูเนาะในโจทย์เนาะเขาบอกว่าอ่าวันสุดท้ายของการมีประจําเดือนคือวันที่19มกราคมค่ะพี่บิวตี้อ่าที่เราให้วันไหลไว้เนาะเราก็นับจากวันที่19ไปอีก10วันอ่าหนูนับวันที่19ด้วยนะลูก19มกราคม20 21 22 23 24 25 26 27 28อ่าวันที่แรกของหนูที่จะได้คือ28ไม่ใช่วันที่10นะคะลูกหลายคนเข้าใจผิดอืมตั้งแต่ทำข้อสอบมาเนี่ยเข้าใจผิดก็เลยทำไม่ถูกสักทีเนาะวันที่ที่ได้คือ28มกรานะคะลูกไม่ใช่วันที่10ตัวเลขแรกที่เราลบมาได้เนาะตัวเลขที่2ที่เราลบมาได้ก็คือเลข17อ่ะเราก็จะนับไปจากวันที่19นับไปอีก17วันค่ะลูกก็นับวันที่19ด้วยนะคะ19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31เนาะมกรามี31วัน1 2 3 4อ่าวันที่4เห็นไหมเรามีคำตอบหรือยัง28ถึงวันที่4คือระยะไม่ปลอดภัยอ่าอย่าตกมาตายนะคะลูกสิ่งที่เราหาได้คือระยะไม่ปลอดภัยก็28มกราถึง4กุมภาเนี่ยคือระยะไม่ปลอดภัยแต่โจทย์ของหนูเนี่ยถามหาระยะปลอดภัยอ่าระยะปลอดภัยก็คือนอกเหนือจากนั้นนะคะลูกเราก็เลยตอบข้อ4เนาะอืมสรุปแล้วก็ที่คิดกันมาหัวปั่นหัวหมุนเนี่ยคิดหลายตลบเนี่ยก็สรุปแล้วก็คือข้อ4นะคะลูกอันนี้คือระยะไม่ปลอดภัยส่วนข้อช้อยข้อ1คือไม่ใช่สิข้อ4ก็คือระยะปลอดภัยระยะปลอดภัยจะเป็นก่อนวันที่28มกราคม65และหลังวันที่4กุมภา65ส่วนระยะไม่ปลอดภัยอ่ะคือช้อยข้อ1เลยช้อยข้อ1ที่เราคิดได้คือระยะไม่ปลอดภัยก็คือระยะไม่ปลอดภัยตั้งแต่วันที่28มกราคม65ถึง4กุมภา65คือระยะไม่ปลอดภัยข้อนี้ก็เลยตอบข้อ4อ่า
าเก่งมากเลยนะคะมีน้องๆหลายคนทำผิดนะไม่ต้องเสียใจนะลองเอาเทคนิคของพี่ยูตี้ไปทำนะคะรับรองว่าทำข้อสอบได้แน่นอนเนาะลองไปฝึกทำนะคะอืมมีน้องๆหลายคนเข้าใจผิดไหมใช่ไหมเพราะว่าน้องๆหลายคนตอบผิดเยอะเลยหรืออ่านโจทย์ไม่ไม่ครบเนาะลูกเดี๋ยวลูกลองไปฝึกทำบ่อยๆนะอืมโอเคเก่งมากค่ะมาร่วมแชร์คำตอบกันได้จะได้รู้ว่าตัวเองผิดตรงไหนตัวเองพลาดตรงไหนหรือว่าถ้ามีข้อสอบมาลองให้พิวตี้ทำก็ได้นะพิวตี้จะช่วยทำเนาะเพราะพิวตี้ชอบคิดชอบคำนวณข้อสอบแบบนี้อืมโอเคอ่าเมื่อกี้พิวที่พิวตี้บอกเนาะมีน้องตอบถูกคนแรกเก่งมากเลยแต่ว่าอ่าชื่อน้องอะไรอะ่ะน้องน้องจันวลีแต่พิวตี้ขออนุญาตให้น้องน้องจันวลีตอบถูกคนแรกให้น้องแบมสิริลักษณ์นะเพราะว่าน้องจันวลีอ่ะได้ได้ข้อสอบแล้วอืมหรือถ้ายังไม่ได้ก็แคปมา2คนเลยนะคะลูกทักอินบ็อกพิวตี้มานะอืมเดี๋ยวไปข้อต่อไปกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราจะไม่ได้นอนกันคืนนี้ <coughs> หรือเราจะนอนก่อนไหมอ่ะข้อต่อไปนะคะเป็นข้อที่7เนาะข้อ7แล้วสวัสดีน้องๆทุกคนนะคะยินดีต้อนรับทุกคนนะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาเนาะก็สามารถไปชมย้อนหลังที่ช่อง YouTube นะคะชื่อว่า Beauty Under Score Nerd นะก็อ่ะข้อนี้นะคะถามว่าชายอายุ30ปีเป็นพาหะทาราซีเมียและหญิงอายุ25อ่า35ปีนะคะลูกสุขภาพแข็งแรงต้องการมีบุตรพยาบาลควรให้คำปรึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนสมรสอย่างไรข้อหนึ่งไม่ควรมีบุตรเนื่องจากทารกเสี่ยงต่อภาวะปัญญาอ่อนข้อสองบอกว่าควรตรวจเลือดเพิ่มเติมเนื่องจากทารกมีโอกาสเป็นโรคทารัสซีเมียข้อสามควรไปตรวจควรไปรับการตรวจสุขภาพและรับปรึกษาภาวะมีบุตรยากข้อสี่เนาะ,ะเมื่อตั้งครรภ์เนาะแนะนำให้ตรวจวินิจฉัยความผิดปกติของทารกในครรภ์ข้อนี้ตอบอะไรดีนะติ๊กตอกติ๊กตอกเดี๋ยวพิวตี้ให้เวลาคิด1นาทีนะคะตอนนี้เที่ยงคืน15เดี๋ยวเที่ยงคืน16เราจะเฉลยกันนะอ่ามีน้องตอบถูกหรือเปล่านะโอเคพิวตี้ได้คนที่ตอบถูกแล้วโอ้เดี๋ยวพิวตี้หลังจากเฉลยเสร็จเดี๋ยวพิวตี้ประกาศนะคะเก่งมากเลยนะคะลูกร่วมกันเข้ามาแชร์ทั้ง147คนเนาะไม่นอนกันใช่ไหมเราคืนนี้ก็สวัสดีน้องๆทุกคนนะคะสวัสดีที่คนที่เพิ่งเข้ามาด้วยนะคะสามารถใครที่เพิ่งเข้ามาเนาะพิวตี้ติวไปหลายข้อแล้วนะคะสามารถไปชมย้อนหลังที่บิวช่อง YouTube ชื่อว่า Beauty and the s c o r e r d นะลูกร่วมก็ส่วนใหญ่น้องๆตอบไปใน2ทิศทางนะก็คือข้อ2กับข้อ4อืมข้อสองกับข้อสี่ข้อนี้พิวตี้ต้องเน้นย้ำให้น้องๆโฟกัสที่โจทย์เนาะเดี๋ยวเราเฉลยกันได้เลยกว่าอ่ะหนึ่งนาทีแล้วเนาะก็โจทย์นะคะจะพูดถึงเกี่ยวกับอ่าเป็นพาหะทารัสเมียก็พิวตี้ขออนุญาตไฮไลท์นะอ่ะแล้วก็ผู้หญิงอายุสามสิบห้าปีซึ่งน้องๆอ่ะชอบคิดไกลพิวตี้ก็เป็นคนหนึ่งที่คิดไกลเขาบอกว่าสุขภาพแข็งแรงต้องการมีบุตรจะเตรียมความพร้อมยังไงเนาะข้อแรกบอกว่าไม่ควรมีบุตรเนื่องจากเสี่ยงต่อภาวะปัญญาอ่อนข้อนี้อ่ะภาวะปัญญาอ่อนมันไม่ได้ระบุไงว่าเป็นอะไรเป็นดาวเหรอไม่ใช่ไม่ได้ระบุเขาต้องระบุไปเลยว่าเป็นดาวซินโดมหรือไม่ก็เพราะว่าคุณแม่อายุ3าปีแล้วใช่ไหมโอกาสเป็นดาวก็อาจจะสูงแต่ว่าเขาไม่ได้ระบุไงปัญญาอ่อนอาจจะเป็นจากภาวะไทรอยผิดปกติก็ได้ปัญญาอ่อนก็เลยมีโอกาสเป็นได้เนาะพิวตี้ก็เลยขออนุญาตตัดข้อนี้ทิ้งข้อที่2บอกว่าควรตรวจตรวจเลือดเพิ่มเติมเนื่องจากทารกมีโอกาสเป็นทารัสเมียอ่ะโจทย์เขาก็ให้ให้มาอยู่เนาะว่าเป็นพาหะสามีเป็นพาหะทารัสเมียเนาะแล้วก็ผู้หญิงอ่ะบอกว่าสุขภาพแข็งแรงแต่ไม่ได้บอกไงว่าไม่ได้เป็นพาหะไม่ได้ผู้หญิงอ่ะบอกแค่สุขภาพแข็งแรงแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นพาหะไหมหรือไม่ได้เป็นไม่ได้บอกชัดเจนเลยว่าไม่ได้เป็นอะไรเงี้ยอืมซึ่งอาจจะต้องไปตรวจเลือดเพิ่มอ่ะเราก็ติ๊กไว้ในใจก่อนข้อ3บอกว่าควรไปรับการตรวจสุขภาพและรับปรึกษาภาวะมีบุตรยากในโจทย์อ่ะ
ขาได้บอกหนูไหมว่ามีภาวะมีบุตรยากไม่มีเขาบอกแค่ว่าเป็นผ่าทาลัสซีเมียเขาไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับมีบุตรยากเลยแสดงว่าข้อนี้ตัดทิ้งข้อ3ตัดทิ้งอ่ะข้อ4บอกว่าเมื่อตั้งครรภ์แนะนําให้ไปตรวจวินิจฉัยความผิดปกติของทารกในครรภ์อ่าอันนี้เป็นเรื่องของอนาคตเนาะยังไม่ถึงเออเขาถามเตรียมความพร้อมก่อนสมรสลูกเตรียมความพร้อมก่อนสมรสอ่ะไฮไลท์ไว้ด้วยอ่ะเตรียมความพร้อมก่อนสมรสเขาไม่ได้มีเขาเขายังไม่มีลูกกับลูกเข้าใจไหมเราจะไปแบบเมื่อตั้งครรภ์ให้แนะนําเขาไปตรวจวินิจฉัยที่หลังอะไรอย่างนี้เหรออันนี้คือเตรียมความพร้อมก่อนสมรสพิวตี้ก็เลยตอบข้อ2นะคะอันนี้วิเคราะห์จากโจทย์ล้วนๆเลยนะลูกเพราะว่าไม่อยากให้มองไกลอ่ะบางทีบางคนนึกถึงเฮ้ยเขาเอามาหลอกเรานั่นแหละ35ปีพิวตี้เป็นดาวซินโดมหรือเปล่าปัญญาอ่อนหรือเปล่าอ่ะไม่ชัดเจนอีกหรืออ่าแต่ทาราซิเมียมันชัดเจนไงถ้าสมมติผู้หญิงเป็นพาหะลูกเขาก็มีโอกาสเป็นนะเนี่ยอืมเขาต้องไปตรวจเพิ่มเอาง่ายๆว่าไม่รู้ไงมองภายนอกแข็งแรงเหมือนเพื่อนพิวตี้อย่างเงี้ยคนทั่วไปคือพิวตี้มีเพื่อนคนหนึ่งสมัยนานแล้วแหละเออเป็นทาราซิเมียแต่คือภายนอกเพื่อนก็ปกตินะเหมือนคนทั่วไปเนี่ยแข็งแรงเออแต่เพื่อนเป็นทาราซิเมียเราไม่รู้ไงอืมเราต้องไปตรวจเลือดเนาะถึงจะรู้ว่าเป็นไหมหรือเป็นแค่พาหะหรือเปล่าอะไรเงี้ยบางคนก็เป็นเลยบางคนก็เป็นแค่พาหะซึ่งอาทาราซิเมียเนาะมันเป็นโรคทางพันธุกรรมแบบออโตโซมใช่ไหมอืมอ่าก็คือถ้าเป็นพาหะกับพาหะมาเจอกันก็มีโอกาสเป็นแต่ถ้าผู้ชายคนนี้เป็นพาหะแล้วผู้หญิงเป็นแสดงแล้วผู้หญิงเป็นทาราซิเมียเนี่ยแสดงว่าลูกยิ่งมีโอกาสเป็นเลยอ่ะอันนี้เขาต้องไปตรวจเลือดเพิ่มเติมอีกทีหนึง่งอ่ะข้อต่อไปนะคะอ่าเดี๋ยวข้อเมื่อกี้พิวตี้ขออนุญาตอ่าแจ้งรายชื่อน้องที่ตอบถูกนะคะน้องที่ตอบถูกคนแรกชื่อว่าน้องน้องน้องชื่อเฟซบุ๊กนะคะ s a r e e n เว้นวัก n a โอเคแคปหน้าจอมารับข้อสอบกับพิวตี้หลังติวเสร็จนะคะก็ข้อนี้เป็นข้อที่8นะคะลูกอืมสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดียามค่ำคืนนะคะไม่หลับไม่นอนกันเนาะเฮ้ยน้องเก่งมากเลยแต่ละคนเก่งเกินหน้าเกินตาพี่บิวตี้แหละหลอกหลอกหยอกหยอกเนาะอ่ะข้อที่8นะคะถามว่าหญิงตั้งครรภ์ GA 28สัปดาห์ต้องการกระตุ้นพัฒนาการทารกในครรภ์ควรให้คำแนะนำอย่างไรข้อ1ส่องไฟที่หน้าท้องและตบหน้าท้องเบาๆข้อ2รูปสัมผัสหน้าท้องและเปิดเพลงให้ฟังข้อ3โยกเก้าอ่านั่งเก้าอี้โยกและรูปสัมผัสหน้าท้องข้อ4ใช้น้ำเสียงที่นุ่มนวลพูดคุยกับทารกและตบหน้าท้องเบาๆติ๊กตอกติ๊กตอกข้อนี้ตอบอะไรดีนะตอนนี้เที่ยงคืน21นาทีเดี๋ยวเที่ยงคืน22นาทีเราจะเฉลยกันนะคะให้เวลาน้องคิด1นาทีนะเหมือนเราทําข้อสอบจริงอะ่ะมาฝึกมาฝึกทํากับพี่ยูตี้ก่อนติ๊กตอกติ๊กตอกตอบอะไรดีนะเดี๋ยวพิวตี้หาระหว่างนี้เนาะขอเมาส์มอยหน่อยคือตอนนี้เราติวเป็นวิชาที่ห้าแล้วใช่ไหมซึ่งข้อสอบเราอะตอนนี้ไม่มีแล้วน้องบอกอมีน้องคนไหนอยากเอาข้อสอบมาให้พิวตี้มาติวไหมข้อสอบแบบอยากรู้คำตอบหรืออะไรเงี้ยเออคือตอนนี้มันเหลือสามวิชาใช่ไหมซึ่งข้อสอบที่พิวตี้ได้มามันมันมันมันอีสามวิชาที่เหลือเนี่ยวิชาพาดุงคานนะเหมือนมีอยู่แต่วิชาผู้ใหญ่พิวตี้ไม่แน่ใจวิชาจิตเวทอีกไม่แน่ใจว่ามันมีไหมอะ่ะเพราะว่าแบบมันบางทีมันก็ได้มาครบครบขาดขาดเกินเกินเนาะเออพิวตี้ก็พยายามมาแบบประติดประต่อให้น้องๆสมบูรณ์ที่สุดเนาะเออถ้าใครมีข้อสอบอยากให้พิวตี้เอามาตามาติวเพื่อนๆก็สามารถอินบ็อกส่วนตัวมาได้นะคะเพื่อความเอามาพูดคุยกันมาแชร์ความรู้กันเนาะอืมบางเรื่องพิวตี้แบบไม่ได้เรียนนานหรือว่าอะไรเงี้ยพิวตี้ก็ลืมๆนะเอาจริงๆแบบเวลาทํางานคือตอนเรียนกับทํางานมันไม่เหมือนกันนะตัวเองอืมมันคนละสไตล์เลยตอนนี้คือแบบเวลาทํางานก็อย่างพี่เป็นอินชาร์เนี่ยโอ้โหยุ่งทุกเวร
เออเป็นคนเวนเยินอ่ะแล้วพอไปเจอเวนยุ่งๆแล้วแบบโอ้หไม่มีแรงจะทําอะไรอ่ะลงเวนนอนตื่นขึ้นเวนลงเวนนอนตื่นขึ้นเวนทําอยู่อย่างเงี้ยคือพิวอาทิตย์ที่ผ่านมาพิวตี้ขึ้นเวนยาวประมาณ9วันอ่ะเออแล้วไม่ได้หยุดเลยอันเนี้ยคือวันหยุดของพิวตี้5วันหลังจากขึ้นเวนยาว9วันนะเออก็เลยแบบโอ้แต่ก็เหมือนไม่ได้พักผ่อนอ่ะต้องบอกโอ้ยน่าสงสารใช่ไหมเออชีวิตพิวตี้น่าสงสารมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะเฉลยข้อนี้กันเลยดีกว่าก็อ่าก่อนอื่นนะคะพิวตี้อ้าวหายหายนี่แหละชอบเปิดผิดผิดถูกถูกตัวเองก็แบบไม่ได้ติวนานแล้วอะ่ะใช่ไหมพิวตั้งแต่นานแล้วอะ่ะที่พิวตี้ไม่ได้ไหลสดเนาะอืมช่วงมันยุ่งยุ่งอะ่ะพิวตี้ไม่มีเวลาถ้าไม่หยุดยาวจริงๆปกติหยุดยาวพิวตี้ต้องไปเที่ยวไงอืมอ่ะเดี๋ยวเราเฉลยกันนี่ก่อน้องบอกเที่ยงคืนกว่าแล้วค่ะพิวตี้โอเคโอเคข้อนี้นะคะเดี๋ยวเราไฮไลท์ไปที่28สัปดาห์คำเดียวเลยเอาไปเลย28สัปดาห์จะกระตุ้นพัฒนาการอ่ะข้อนี้พี่อยู่ลงเรื่องเหมือนพี่อยู่เคยทำคลิปติวใน t ิ k t o อกอ่ะเรื่องกระตุ้นพัฒนาการเคยทำแล้วจำได้เคยทำคลิปติวติ k t o อกแล้วเออลองไปดูได้นะคะสำหรับน้องที่แบบเลื่อนบางทีแบบไปเลื่อนติ๊กตอกเลื่อนเล่นๆอ่าอาจจะไปเสพความรู้จากพิวตี้นิดหน่อยอะไรเงี้ยเออเผื่อเลื่อนไปเจอเนาะก็สามารถกดติดตามกันได้ชื่อว่า TikTok Beauty u n d e r s c o r e Nerd นะอ่ะข้อนี้เดี๋ยวพิวตี้จะให้ดูคืออ่าข้อนี้พิวตี้ขออนุญาตเฉลยก่อนเนาะอ่าข้อที่ถูกนะคะก็คือข้อหนึ่งนะข้อหนึ่งข้อหนึ่งอ่าก็คือสองไฟที่หน้าท้องและตบหน้าท้องเบาๆอ่าที่จริงอ,ะอ่ะแต่และช่วงวัยอายุของน้องหรือเนี่ยอายุคันของมารดาเขาก็จะมีวิธีการกระตุ้นพนาการที่แตกต่างกันเนาะ,ะสำหรับน้องๆ้องที่มีหนังสือของพี่บิวตี้เนาะก็สามารถเปิดไปได้เลยที่หน้าเท่าไหร่วะหน้า46นะคะก็คือจะพูดถึงเกี่ยวกับการกระตุ้นพัฒนาการของทารกในคันเนาะสำหรับน้องๆที่ไม่มีก็จดไปได้เลยนะคะก็คือพิวตี้อ่ะจะแบ่งเนาะก็คือมันจะมีอยู่ให้จําอยู่แค่4อันเนาะอืมซึ่งปกติแล้วการรูปหน้าท้องอ่ะสามารถทําได้ตลอดการตั้งคันเนาะแต่ว่าแต่ละช่วงอายุเนาะเขาก็จะมีสิ่งที่ให้กระตุ้นแตกต่างกันอย่างเช่นอายุ20สัปดาห์เขาก็จะให้อ่ายกเก้าอี้เนาะเพราะว่ามันจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการเกี่ยวกับการพลิกความพลิกหงายส่วน24สัปสัปดาห์เนาะก็จะให้ฟังเพลงเนาะเพราะว่าช่วงเนี้ยหูของทารกเขาเริ่มรับเสียงจากภายนอกอืมสามารถเปิดเพลงก็ได้หรือว่าสามารถพูดคุยกับลูกเนาะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงวัยที่สมองเซลล์สมองเนี่ยเขากําลังพัฒนาด้วยอืมส่วน28สัปดาห์เนาะเขาจะเน้นเนาะให้ส่องไฟฉายที่หน้าท้องเนาะเพราะว่าเป็นช่วงวัยหรือช่วงอายุของน้องเนาะที่เริ่มอ่ะรู้จักกลางวันกลางคืนเนาะก็สามารถคุณแม่สามารถใช้ไฟฉายช่องส่องช่องส่องเล่นได้เลยนะที่หน้าท้องของน้องเนาะที่หน้าท้องของคุณแม่สิที่หน้าท้องของน้องที่หน้าท้องคุณของคุณแม่ประมาณ2นาทีเนาะอืมก็ไม่ควรส่องนานเกินไปอืมก็อ่ะเรียบร้อยแล้วอ่ะเดี๋ยวนี้เริ่มมีพัฒนาการในการสลับสลับหน้าจอได้ไหมได้ไหมโอเคอ่ะสรุปแล้วก็คือตอบข้อหนึ่งนะคะก็คือส่องไฟที่หน้าท้องและตบหน้าท้องเบาๆเ,เนาะก็น้องที่ตอบถูกคนแรกนะคะชื่อว่าน้องน้องน้องน้องน้องอีหยางหน้าน้องจันวะลีเก่งมากค่ะตอบคนแรกอีกแล้วอ่ะเน็ตหนูเร็วใช่ไหมลูกหนูเก่งมากเลยอ่ะหนูตอบหลายข้อแล้วนะตัวพิวตี้ขออนุญาตอ่าให้เพื่อนแล้วกันนะเพราะว่าหนูได้แล้วหรือถ้าหนูยังไม่ได้ก็แคปหน้าจอแล้วก็อินบ็อกมาหาพิวตี้ได้นะคะขออนุญาตให้น้องวิชุดาแล้วก็เว้นวักพีเฮ
ทักอ่าแคปหน้าจอแล้วก็ทักมารับข้อสอบนะคะลูกอืตอบข้อนี้ถูกโอเคเดี๋ยวเราไปข้อสุดท้ายของค่ำคืนนี้นะคะข้อที่9นะข้อ9ก็ข้อนี้ถามว่าพัฒนาการของทารกในคันหลังปฏิสนธิ 9-12 สัปดาห์คือข้อใดข้อ1บอกว่าขาทั้งสองข้างยาวเท่ากับของทารกครบกำหนดปกติข้อ2บอกว่าเริ่มแยกเพศได้ข้อ3บอกว่าเริ่มได้ยินเสียงหัวใจเต้นข้อ4บอกว่าเริ่มมีขนอ่อนปกคลุมผิวหนังอ่าติ๊กตอกติ๊กตอกข้อนี้ตอบอะไรดีเอ่ย9ถึง12สัปดาห์เดี๋ยวพิวตี้ให้เวลาคิด1นาทีข้อสุดท้ายนอนตัวเองเดี๋ยวข้อนี้เราจะบอกฟันดีราตีสวัสดิ์กันไปเนาะตอนนี้เที่ยงคืน29นาทีแล้วนะคะถ้าเที่ยงคืน30นาทีเดี๋ยวพิวตี้เฉลยนะข้อนี้ตอบอะไรดีนะติ๊กตอกติ๊กตอกน้องค่อยๆทยอยหายกันไปทีละคน2คนน่ะ <laughs> น้องแบบจากเมื่อกี้เท่าไหร่นะสองร้อยตอนนี้เหลือประมาณร้อยสี่สิบสวัสดีน้องๆทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนที่ยังอยู่แล้วก็สวัสดีคนที่เข้ามาใหม่นะสำหรับคนที่เข้ามาไม่ทันพิวตี้ติวข้อสุดท้ายแล้วนะสามารถดูย้อนหลังได้ที่ YouTube นะคะชื่อว่า Beauty and the s c o r e n e r นะอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาอีกหนึ่งนาทีนะคะน้องตีบน้อยชื่อน่ารักอย่างน้องตีบน้อยบอกว่าพักผ่อนบ้างนะคะพี่วิวตี้เออจริงพี่วิวตี้ว่าตัวเองควรพักผ่อนเนี่ยแต่ว่าพี่วิวตี้อยากติวให้น้องๆไงไม่หลบปกติเป็นคนพูดมากหรือเปล่าไม่มีคนคุยด้วยเหงาไงเออคุยคนเดียวปกติอยู่อยู่ทํางานก็คุยกับเพื่อนไงมีเพื่อนคุยแต่เนี่ยอยู่บ้านอยู่คุแบบคุยคนเดียวพ่อแม่ก็ไปทํางานเออเนาะติ๊กตอกติ๊กตอกข้อนี้ใครตอบถูกนะพิวตี้เจอคนตอบถูกแหละโอเคตอนนี้เที่ยงคืนครึ่งพอดีเป๊ะอ่ะเดี๋ยวเราจะเฉลยกันเลยเดี๋ยวเราจะเฉลยกันเลยเดี๋ยวพิวตี้ขออนุญาตแคปคนที่ตอบถูกก่อนนะก็ข้อนี้นะคะอข้อถามเกี่ยวกับพัฒนาการของทารกใช่ไหมหลังปฏิสนธิ9ถึง12สัปดาห์เราก็ไฮไลท์ที่9ถึง12สัปดาห์ไฮไลท์ไม่ได้อีกร้องไห้เลยนะไฮไลท์ไม่ได้เนี่ยอ่ะ9ถึง12สัปดาห์ทีนี้เขาถามว่าอ่าคือข้อใดอ่านดิฟิวตี้เปิดอันนี้ให้ดูน้องบอกเวียนหัวแล้วค่ะเปิดไปเปิดมาให้พิวตี้เล่นหน่อยพิวตี้เพิ่งสลับหน้าจอเป็นเก้าถึงสิบสองสัปดาห์อยู่ไหนนะพิวตี้หาให้ดูจำไม่ได้แล้วว่าอยู่หน้าไหนเขียนเองลืมเองนะเจอแล้วเจอแล้วอ่ะ
สำหรับคนที่มีหนังสือของเพจพิวตี้ก็เปิดไปหน้า19นะคะส่วนน้องที่ไม่มีก็สามารถจดไว้ได้นะคะลูกอ่ะข้อนี้จะพูดถึงเกี่ยวกับพัฒนาการของทารกใช่ไหมอายุตั้งแต่ 9-12 สัปดาห์นะคะจะมีใบหน้าชัดเจนแขนขายาวมีนิ้วมือนิ้วเท้าและเล็บอ่อนเนาะแล้วก็เริ่มแยกเพศได้สร้างเลดบัตเซลล์มีการเคลื่อนไหวมีความยาว 7-9 ถึงเซนน้ำหนัก45กรัมสรุปแล้วข้อนี้ก็คือเรื่องเริ่มอตอบเริ่มแยกเพศได้เนาะก็ตอบตอบตอบตอบอข้อ2นะคะก็คือเริ่มแยกเพศได้เนาะ,ะเก่งมากเลยมีน้องตอบถูกด้วยส่วนเรื่องขาทั้งสองข้างยาวเท่ากับทารกครบกำหนดปกติอันนี้เกินจริงนิดนึงเนาะแต่ว่า,า 9-12 สัปดาห์เนี่ยขาเริ่มยาวก็จริงแต่ว่าไม่ได้ยาวไม่ได้ยาวเวอร์เบอร์นั้นอะ่ะเออส่วนเริ่มได้ยินเสียงหัวใจเต้นนี้น่าจะเป็นช่วง 7-20 สัปดาห์เนาะเพราะว่าสามารถฟังฟิตเตอร์ฮาร์ซาวได้ชัดเจนด้วยหูฟังคือหรือสเต็ปที่เราฟังนี่แหละส่วนเริ่มมีขนอ่อนปกคลุมผิวหนังก็จะอายุประมาณ13ถึง16สัปดาห์ก็คือน้องพี่บิวตี้ไม่แน่ใจว่าเขาบอกว่าปกคลุมแต่ว่า13ถึง16สัปดาห์เนี่ยเขาเพิ่งเริ่มสร้างขนอ่อนแต่ว่า 17-20 สัปดาห์เนี่ยเขาจะมีขนอ่อนทั่วทั่วทั่วตัวอืมก็คือมีครบเนาะไม่แน่ใจว่าความหมายของเขาอะ่ะมันเพิ่งเริ่มอาจจะหมายถึงว่าอายุแค่เริ่มต้นอาจจะเริ่มสร้างอะไรอย่างนี้ก็ได้อืมน่าจะหมายถึง 13-16 สัปดาห์มากกว่าอืมเดี๋ยวพี่ตี้เขียนให้ 13-16 วีคเนาะเดี๋ยวอ่าพิวตี้ยังไม่มีเวลาเซฟพิวตี้ว่าจะเซฟอันเนี้ยที่ติวอะทำเป็นสไลด์แล้วก็ลงใน Facebook ให้นะคะเดี๋ยวยังไงรอพิวตี้ว่างอีกทีนึงนะน้องบอกพิวตี้ไม่เคยว่างหรอกจริงงงตัวเองเหมือนกันว่าทำไมไม่ค่อยว่างอะโอเคก็ขอบคุณน้องๆนะคะที่มาร่วมติวด้วยกันเนาะยังไงก็สำหรับน้องที่ได้รับข้อสอบก็สามารถอินบ็อกหลังไม้นะคะมารับข้อสอบได้เลยนะคะสำหรับน้องที่ตอบถูกข้อสุดท้ายนะคะชื่อว่าน้อง p u m m เว้นวัก n a r i n โอ้ติดตามพี่ยูตี้มา3ปีแล้วเนาะก็เก่งมากเลยค่ะยังไงก็อย่าลืมอินบ็อกมารับข้อสอบพี่ยูตี้นะก็ขอบคุณน้องๆที่ติวด้วยกันนะคะตอนนี้เราติวมา5วิชาแล้วเนาะเหลือวิชาหินหินทางนั้นเลยพระดุงคันผู้ใหญ่แล้วก็จิตเวทเนาะอืมสวิชายังไงก็เดี๋ยวพี่ตี้แจ้งทีนึงนะคะว่าติววันไหนก็ขอบคุณสําหรับน้องๆที่รับชมแล้วก็ติดตามนะคะพี่ตี้ฝากช่องทางการติดต่อของพี่ตี้หน่อยนะมีทั้งหมด5ช่องทางนะคะช่องทางแรกเลยคือ Facebook นะชื่อว่าสอบสภาบิวตี้เนิร์ดนะแล้วก็อ่า YouTube, IG, TikTok, Twitter นะคะชื่อว่า Beauty Underscore Nerd นะก็ยังไงก็คืนนี้ฝันดีนะคะบ๊ายบายจ้า